E aí, gurizada? No vídeo de hoje, seguimos para a última etapa da restauração aqui na Ranger, que vai ser o assoalho. Então chega aí comigo e bora para mais um vídeo. Nos episódios anteriores, eu fabriquei a caixa de ar e o pé da coluna da porta, que eu vou deixar aqui na descrição os links para vocês acessarem. Agora, com essa parte pronta, está na hora de partir para consertar o assoalho. Como vocês podem ver, o assoalho já foi completamente destruído pela ferrugem. Então, eu vou refabricar do zero essa parte do assoalho aqui, usando somente ferramentas simples e sobras de material para fabricar a peça. E mais uma vez, eu não tenho a menor ideia de como eu vou fazer essa peça. Mas vou pensar um pouco aqui e vou surgir com um plano para começar a trabalhar. Primeiro de tudo, eu já gosto de dar uma boa analisada em toda a parte podre que eu vou ter que remover. E a partir daí eu já começo a ter uma ideia de por onde eu vou começar. E usando a mesma lógica que eu usei para fabricar essas outras peças aqui, eu gosto de dividir a fabricação da peça em partes. Daí as peças ficam um pouco mais simples de fabricar e da gente conseguir bolar como a gente vai fazer elas. Vai ajudar hoje? O plano inicial para esse vídeo era fabricar somente um painel, que ia ser essa peça do assoalho. Porém, depois de começar a cortar as partes podres, eu vi que vai ter bem mais serviço para fazer. Ao invés de fabricar um painel, eu vou ter que fabricar três. Que vão ser o assoalho, essa parte interna aqui, que faz esse fechamento da coluna da porta, e também esse pedacinho aqui, ó, dessa parte de cima do assoalho, que é uma peça separada. Então, o serviço vai dar bem mais trabalho que eu imaginava. Eu acho que eu falo isso em todos os vídeos. Mas de qualquer forma, bora pra cima que vai dar certo. Eu acho que eu vou começar trabalhando nessa parte aqui de cima, que é só um recorte pequeno, com duas dobras, vai ser bem fácil de fabricar. E depois eu acho que eu venho aqui fabricar essa parte do assoalho, e por último, essa lateral aqui da coluna. Pra não cortar demais, eu sempre vou aos poucos, mas essa parte aqui eu já marquei e vou retirar que ela tem essa parte podre aqui.
já comecei a soldar a peça aqui no lugar mas como é muito difícil de enxergar ali e posicionar a câmera vou terminar de soldar aqui e volto quando estiver pronto terminei de fazer as soldas as soldas não ficaram muito boas porque o acesso para soldar aqui é muito difícil eu tenho que ficar todo reclinado aqui então o serviço acaba ficando bem mais difícil e aqui também é uma parte que praticamente nunca vai aparecer então também não tem por que se estressar tanto com isso agora que essa primeira parte está pronta bora partir para trabalhar na soalha eu vou começar fazendo o um molde dessa peça e vou usar esse papel aqui que roubei da minha esposa ele é tipo uma cartolina, então é mais grosso que uma folha normal, fica mais fácil de fazer o um molde. Mudei de ideia, pessoal. Essa parte aqui do assoalho eu ia fazer tudo uma peça só, mas eu acho que vai ficar muito complicado de fabricar. Então primeiro eu vou fabricar só esse pedaço aqui, que tem essa curvazinha, tipo um L, e depois desce para baixo. E vou fazer uma chapa separada para fazer esse resto aqui do assoalho. Eu acho que assim vai ficar bem mais fácil de fazer. E o metal que eu estou usando para fabricar as peças está sendo só umas sucatas que eu tinha aqui pela oficina. Essas partes maiores, eu estou usando essa chapa de ferro aqui, que era de uma prateleira antiga. E ela é uma chapa espessura 1,2 mm, é bem grossa. E mesmo estando um pouco feia aqui, já dei uma lixada e deu para ver que é só superficial. Então dá para usar ela mesmo assim. E também outra coisa que eu gosto de fazer é já aproveitar as dobras. Por exemplo, na peça ali que eu vou fabricar agora, ela tem duas abas, que é o que faz a união dela com as outras peças. Então eu já vou aproveitar essa dobra aqui e essa dobra aqui. Daí é uma coisa a menos que eu preciso fazer. E como essa peça aqui ela é bem grande, fica bem difícil de marcar ela bem certinho as dimensões. Então quando eu corto ela, às vezes eu noto que ficou um pouquinho pequeno e já faço observações. Aqui vai ter que ter mais meio centímetro para eu ter um pouco de folga de material para trabalhar. E para cá eu deixei um centímetro maior, porque aqui vai ter aqueles vincos que tem na chapa original. Vou tentar replicar eles aqui. Então quando eu fizer aqueles vincos aqui, a chapa vai acabar encolhendo um pouco o comprimento.
Agora eu vou marcar aonde ficam esses vincos aqui e vou fabricar eles aqui nessa chapa. E já tive uma ideia de como eu vou fazer esses vincos aqui na chapa. Eu tenho essa barra chata aqui, que dá bem certinho a profundidade e a largura do vinco. Daí eu vou achar um jeito ali de prender ela na bancada e com o martelo mesmo, martelar a chapa para fazer esse formato. E como sempre, não tenho a menor ideia se vai dar certo. Mas bora lá tentar. Cortei um pedaço da barra chata e dei uma chanfrada nas quinas para ficar com o ângulo bem parecido da peça original. Agora vou bolar um jeito de prender isso aqui, aqui na minha peça, para a gente começar a trabalhar. Essa linha que eu marquei com a peça lá na caminhonete é onde o vinco tem que começar a descer. Só que a cena é que eu não posso deixar ela bem na linha. Ela tem que ter um espaçamento ainda. E eu acho que eu consigo medir o espaçamento usando essa peça velha aqui. Ó, marquei aonde a curva começa, igual marquei aqui. E aqui vou marcar onde ela começa para o outro lado. E agora, pelos meus cálculos, se eu alinhar essa borda aqui com essa linha, vai dar bem certinho. Mas não tem comprovação nenhuma, vamos tentar. Deu certo. Agora eu vou seguir fazendo isso, vou prender mais algumas vezes aqui para acertar bem a profundidade, que ainda ficou meio raso. Tem que deixar mais profundo o vinho. Mas a ideia deu certo, hein? Bora trabalhar. Martelei um pouco mais o vinco para ficar com a profundidade certa. E ficou perfeitamente igual o vinco original. Agora eu vou replicar esse mesmo vinco aqui. E aqui também tinha outro vinco, ó. Mas com essa chapa que soldaram aqui de remendo, eles acabaram tapando tudo. Isso aqui não foi eu que fiz. Foi um remendo que algum antigo dono mandou fazer na caminhonete. E daí como aqui a chapa tá reta, eu já marquei por onde vinha o vinco original e eu vou tentar martelar aqui nessa chapa para ela fazer a dobra. E como quando eu faço esse vinco aqui, a chapa encolhe para cá, porque ela tá tendo que descer e subir de novo, essa distância aqui do final começa a andar para cá. Por isso que eu tô fazendo um por vez, eu não consigo marcar os três e fazer os três de uma vez. Então tem que fazer um... Depois dele pronto, eu vou marcar aqui onde vem o próximo e depois dele pronto, eu vou repetir e fazer o último.
Tô dando os últimos ajustes aqui, esmerilhando aonde a peça ficou maior que deveria, para ela encaixar perfeito aqui. E agora tô pensando como eu vou unir as duas peças. Eu acho que bem aqui onde tá essa linha, eu vou dobrar uma aba para cima e emendar as duas peças depois dessa aba aqui. Vou ainda dar mais uma pensada, mas essa é a lógica, ó. Aí, gurizada, deu certo a ideia, hein? Só é meio, um formato meio gambiarra de fazer, com esse monte de grampo, os grampos começam a ficar no caminho do martelo, tem que puxar ele para um lado, para o outro, mas dá certo, ó. A chapa manteve o vinco e eu consegui fazer essa aba dobrada para cima. Daí eu vou seguir fazendo e eu vou indo vinco por vinco, botando essa peça aqui, Bota essa chapa aqui por cima e martelo batendo aqui. E é impressionante como dá para fazer tanta coisa usando poucas ferramentas. É só usar da criatividade e sempre achar algum jeito que tu consiga bater com o martelo para criar as formas que tu precisa. E dá trabalho, hein, pessoal? Não vou mentir pra vocês. Mas dá pra fazer. Só ter bastante paciência e usar a cabeça. Dei só uns pinguinhos de solda ali pra segurar as duas peças juntas. E já trouxe elas aqui pra Ranger. Daí fixei elas aqui no lugar, botei os ímãs, ali por trás onde junta aquela peça naquela de cima, botei um grampo e tô pouco a pouco ponteando a peça aqui para elas ficarem bem certinha como elas têm que ficar. E ali ficou uma folguinha um pouco maior do que eu queria, eu só peguei um retalho de ferro, dei uma lixadinha nele e encaixei ali naquela fresta, daí depois de soldar eu corto esse excesso e dobrei ele em L assim para ficar mais fácil de colocar. E eu acho interessante também mostrar as partes que dão errado, tem que fazer retrabalho e tal. Aqui por exemplo, ó, comecei a soldar, abri o furo. Vou ter que agora vir aqui com todo cuidado fechando esse furinho. E é assim mesmo, dá trabalho. E também tem alguns pontos que a chapa de cima não tá bem alinhada com a chapa de baixo. E agora como elas já estão juntas aqui, fica bem difícil de eu achar algum ponto que eu consigo martelar para alinhar as chapas. Então eu fiz assim, ó. Eu prendi aqui na minha morsa essa talhadeira, que ela tá com a ponta já meio cega. E aonde eu preciso alinhar a chapa... Eu boto contra a talhadeira o lado que está mais baixo e bato no lado que está mais alto. Daí assim eu consigo alinhar elas mesmo elas já estando juntas. Cadê o martelo? Cadê o martelo? Tá lá o martelo. E como nessa área aqui eu tenho acesso para soldar dos dois lados, eu prefiro fazer assim, soldo um pouco de um lado e um pouco de outro. Assim a peça não empena tanto conforme eu vou soldando. 
E se vocês quiserem mais dicas de soldagem, acessa lá o episódio 1, que eu dei várias dicas de como fazer esse tipo de serviço soldando chapa fina com a máquina de eletrodo revestido. E também convido vocês a acompanharem o episódio 2, que eu dei outras várias dicas de como modelar o metal, como fazer o metal encolher e esticar. Acessa lá que eu sei que tu vai gostar. E outra observação que eu queria fazer sobre essa peça e por que eu escolhi dividir ela nesse ponto aqui. Eu poderia ter feito a divisão dela bem no final desse friso, porém assim eu achei mais fácil porque é onde vai ficar as soldas, vai ficar mais fácil de lixar e dar o acabamento. Se a emenda estivesse aqui bem embaixo desse friso, eu não ia ter acesso para vir com a esmerilhadeira lixando as soldas. Pronto para soldar. Terminei de dar o primeiro passe aqui nas soldas, ainda tem bastante coisa para retocar e vou falar a verdade para vocês, dá trabalho pra caramba fazer essa solda nessa chapa super fina do assoalho usando a máquina de eletrodo revestido. Essa outra parte aqui que eu trabalhei nos outros vídeos estava bem mais fácil de soldar porque a chapa é mais grossa que essa do assoalho. Então aqui trabalhando no assoalho eu tive que reduzir bastante a amperagem, estou soldando só com 70 amperes para não abrir muitos furos na chapa e mesmo assim tem vários lugares que abre furo, tem que vir aos poucos fechando, ter bastante paciência para a chapa não esquentar muito e estragar todo o teu trabalho. Aí gurizada, já lixei com a esmerilhadeira as soldas e usei o martelo e esse pedaço de ferro aqui para dar umas marteladas na chapa e alinhar ela onde ela ficou ondulado por causa do calor da solda. Agora eu vou fabricar a última parte que falta fabricar para finalizar essa restauração, que é essa chapa interna aqui que faz esse fechamento da coluna da porta. Como essa peça é bem simples comparado com tudo que a gente já fez aí nesse vídeo, eu vou fabricar ela fora das câmeras e volto aí quando ela estiver pronta. Tá pronta a última peça, pessoal. Essa peça eu vou postar um shorts com a fabricação dela e também queria agradecer a empresa Disflex que mandou vários produtos novos aí pra gente usar no canal. E principalmente agradecer pela trena nova que eles me enviaram, porque essa minha trena aqui já não dava mais pra ver nada.
E é isso aí pro vídeo de hoje, pessoal. Tá soldada a peça aqui no lugar. Ainda falta dar os acabamentos finais, lixar essa solda e fazer a pintura. E isso vai ser conteúdo para outro vídeo. E antes de finalizar o vídeo, umas observações minhas sobre como ficou o serviço. Ficou 100%? Não, não ficou 100%. As soldas podiam ter ficado melhores, uma coisa aqui ou ali eu podia ter feito melhor. Mas considerando da onde saímos, que foi uma pilha de peças enferrujadas, e até onde chegamos, eu considero que o resultado foi muito satisfatório. E principalmente considerando como eu usei poucas ferramentas e somente ferramentas baratas para fazer o serviço. Se tu tá curtindo esse tipo de conteúdo, deixa teu like e um comentário aqui embaixo. E eu vou ficando por aqui, gurizada. Muito obrigado por terem assistido e até o próximo vídeo.